Netline Communications Private Limited. Aknara Dikchin Express News. Hobart Nay, Hobart Day. नमस्कार गत बारे विधानसभा निर्वाचन मतनी आसनसोल लोकसभा उपनिवाचन आगे जिले फिर वितर्क शुरोनमे पांडवेश्वर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती बार विजेपी कर्मी के चमकान अभिजोग हरेंद्रनाथ चक्रवर्त बिुदे किन्तु प्राय एक बचर आगे संगे स्टूडियोते ही अनुष्ठने नरेंदा जो तृणमूल प्रार्थी छें पांडवेश्वर विधानसभा उन्नी आर्काइे देखते पें राजनैतिक सौजन्य आर एक वंश परिचय आ अभिजात राजनीति करी मत लोक नरेंदा के व्यक्तिगत भाव चेने तरेंदा के जाने जे नरेंदा एक ब्राह्मण मानूष एवं विशिष्ट भद्रलोक मध्य नरेंदार परिचय सबाई जाने मानूष एलकार मानूष नरेंदा के तार जनप्रियतार जन्े तार भलो मानसिकतार जन्े जाने कंतु हटात जखनी इलेक्शन आसे नरेंदार क्योंकि सुर पाल्टे जाए अनेक मतन कन्फ्यूज जो नरेंदा को मुख और को मुखोश आज एक्सप्रेस दरबारे प्राय एक बचर पर विधायक हिसाब से प्रथम बार नरेंदा के स्टूडियो ते पेमी एक्सप्रेस परिवार पक्ष अपन सकल पक्ष नरेंदा के स्टूडियो ते स्वागत जाना अड्डा देव खोल मेला कथा अपने जिज्ञेस कर राजनैतिक सौजन्य बोध आला उचित हिना कदिन आगे बिुदे इलेक्शन एल पाल्टे जा सारा बचर आप संगे आनुष्टर संगे आरोप जानते चाहिए दिखे कत प्राय बचर कमप्लीट हो गए चले प्रथम तुम्हें विधानसभा जा प्रथम क्या मानुषर जलर समस्या मेटान तो ये ग्रामे ग्रामे पाइप लाइन दिए जल देव एवं गार्बेजर कि समस्या कथा बोले ये बेपारे की बोल कत दूर एगिए छो विधायक 
আর যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে আমরা যে কথাগুলো বলি সেগুলো হলো দিদির কাছে শিক্ষা আর সবাই জানে যে বাংলার মানুষের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়বদ্ধ আমি নির্বাচনের সময় অবশ্যই কথা দিয়েছিলাম যে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রতিটি মানুষের বাড়িতে জল পৌঁছে এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পরিষেবা তার নাম জলসম সুতরাং এটা আমার কাজ নয় আমার আমি শুধু দিদির অনুপ্রেরণায় এই কাজটা করছি এটা এটা কিন্তু দায়িত্ব শিফট করা হচ্ছে না তো বলছিলাম যে দিদির জল স্বপ্ন পশ্চিমবঙ্গের বলছি মানুষের বাড়িতে বাড়িতে জল যায় আমরাও পাণ্ডবসর বিধানসভায় পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং এর সহায়তা আমাদের প্রতিটি গ্রামে জলের পাইপলাইন যেমন আগে ছিল কোন জায়গায় চীনা মাটির পাইপ দেওয়া হয়েছিল চীনা মাটির পাইপ গুলো লিক করছে সেগুলো দিয়ে আবার ইয়ের পাইপ চেঞ্জ করা হচ্ছে কোন জায়গায় চার ইঞ্চি পাইপে জল আনার চেষ্টা করা হচ্ছিল কিন্তু একটা সময় ছিল চার ইঞ্চি পাইপে জল আসছিল নদীর থেকে তখন মোড়ে মোড়ে জলের কল ছিল কিন্তু এখন সেটা হয়ে গেছে কি বাড়িতে বাড়িতে ন্যাচারালি খুব বেশি পরিমাণ জল আসছে অনেক জায়গায় পাইপ ফেটে যাচ্ছে জল পৌঁছাচ্ছে না তারপর খুব তাড়াহুড়োতে কাজ করছে অনেক কন্ট্রাক্টরকে কাজগুলো দেওয়া হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি যাতে মানুষের কাছে গরমটার সময় জলটা পৌঁছে যায় কন্ট্রাক্টাররাও দেখেছে তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য অনেক জায়গায় রাইজিং আছে অনেক জায়গায় এখনো জলের ওভার হেড ট্যাঙ্ক গুলো তৈরি হয়নি অর্থের একটু অসুবিধা আছে তো তা সত্ত্বেও পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রতিটা গ্রামে জল পৌঁছে গেছে মানে আমি যেটা জানতে চাইছি তাদের গ্রীষ্মকাল আসছে আমাদের ভয়ঙ্কর অনুভব আছে অনুভব আছে যে ট্যাঙ্কার দিয়ে জল আগে সরবরাহ করতো ইসিএল তুমি তোমার প্রথম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে এটা ছিল আজকে এত কথা না বলে আমি যদি জানতে চাই যে তুমি কত পার্সেন্টেজ তোমার এলাকার নির্বাচন ক্ষেত্রে তুমি জল পৌঁছে দিয়েছ এখন পৌঁছে গেছে পানীয় শুদ্ধ বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে এবার কি হচ্ছে যেটা বলছি অনেক গ্রামে বাড়িতে জল পড়ছে না কেন পড়ছে না যেমন এখানে একটা গ্রাম আছে আমাদের ইয়ে কি বলে আমলৌকা বেঁধে এই পাড়া ওই পাড়া করে জলগুলো পার করতে আচ্ছা হ্যাঁ জল আসছে এবারে আস্তে আস্তে একটা সিস্টেম তৈরি করতে আচ্ছা যে এই গ্রামে যখন জল যাবে নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দুর্গাপুরের মেয়র কে অনুরোধ করেছিলাম আজ আট ন মাস আগে তখন অবস্থিত তার মেয়র ছিল উনি আমার কথা দিয়েছিলেন বলেছেন মানে আমি খোলাখুলি বলছি আমি বলেছি না আমাকে যমুনাতে যদি জল না দেন আমি ইয়েতে শঙ্করপুরে আপনার দুর্গাপুরে গার্বেজ ফেলতে দেবো না ঠিক দুর্গাপুরের যারা 
निर्वाचन विधि निषेधर सब जगह क्या करा जा चेस्टर मध्य कथा दी कथा दिए भूटे गुटोटाइटलुदी मध्य तुम्हें पांडवेश्वर के एजुकेशन हाफ करब एवं स्थानीय मान पैच गो गुजरातर देखिए सरकार कवि नीलकंठ नाम डेडिकेशन मान बोझाते विधानसभा विद्युत पोचे गेड़ा दे गाना प्रस्तुत मध्य आखने एक पलिटेक्निक फार्मासिकल फार्मासपुर कलेज आ शिल्पति आग्रह जमिर व्यवस्था 
मानुषान क्षमता के कहे लगे बंद कर दी कयला चले मैं कयला चलते देव ना लिखे रख कारण नदी बाली सरकार बाली सरकार सरकार जो ठीक कर देवे बाली चल रहे कारखाना करोबाते डीडी जमी चे शिल्प निगम जमी चे लोकल मान देख सब जिन तो चिंता टेक्नोलॉजी मुखर मैं प्रब्लेम 
বলছে তুমি কখনো বলছো আমি গেরুয়া রং করতে ভালোবাসা আমি জানি তুমি কখনো বলছো ঠ্যাং ভেঙে দেবে কখনো বলছো চমকে আদায় করে নেব এবং নির্বাচন কমিশন তোমাকে সেই জন্য শাস্তিও দিয়েছে আমি ঠ্যাং ভেঙে দেব বলতে মাথা পেতে তুমি মেনেও নিয়েছো আমি অস্বীকার করছি আচ্ছা এই গোটা প্রকরণটা কি আমি অস্বীকার করছি আমি ঠ্যাং ভেঙে দেব বাক্য বলেছি না সেটা তুমি ব্যাখ্যা দিয়েছিলে কেন বলেছ সেটা তুমি ব্যাখ্যা দিয়েছিলে যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বাদের সুযোগ নেই যখন বাংলা একটা লড়াই শুরু হয়েছিল দিল্লির বর্গির দল এসে বাংলা রেড়ে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে সময় যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ ছেড়ে চলে যায় তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ ওই সময় যারা বেইমানি করে ওই সময় যারা দলের সঙ্গে বেইমানি করেছে হ্যাঁ আমি তাদের বলেছি কিন্তু তাতে তো আমি হয়েছে না निर्वाचन कमिशन बेपार निर्वाचन कमिशन शिविरचन समस्त क्या नोरा भाषा आक्रमण कर लज्जा सीटी कलेजे ना कथाय पश्चिम बांगल বাংলার মানুষ বুঝতে পারবে দম আছে তো সিবিআই এনকোয়ারি হোক দেখুক হচ্ছে তো হ্যাঁ যে কি করছে আজকে তো আজকে না আমি বলি প্রত্যেকটা ব্যাপারে সিবিআই হচ্ছে যে 56 টা জাহাজের মালিক তো 30 টা পেট্রোল পাম্পের মালিক তাও 27 টা দিঘায় হোটেল হ্যাঁ তারা কি করছে তাদের কিভাবে আসছে পরিবহন দপ্তরে থাকাকালীন কে কি করেছে হ্যাঁ এগুলো কি মানুষ দেখেনি নাকি তো তোমাদের সিআইডি আছে তো সিআইডি দিয়ে ইনকোয়ারি করাও गायनी मोरल दीदीमणिजपुरे 
বন্দরগাহ করবে তো তাজপুরে বন্দরগাহটা করবেন কি করে তার জন্য তো জমি অ্যাকোয়ার করতে হবে যদি ক্ষমতা থাকে ওইখানে জমি অ্যাকোয়ার করে তাজ তাজপুরে বন্দর বানিয়ে দেখা যদি বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে শাসক পার্টির এই সম্পর্ক থাকে তাহলে তোমার কি মনে হচ্ছে না যে ডেভেলপমেন্ট কোথাও কোথাও আঘাত পাবে বা পাচ্ছে বিরোধী দল আপনি জানেন যে বাংলাদেশে যখন বলা তো মনে পড়ে গেল বাংলাদেশে যখন পাকিস্তান ঢুকে গেছিল ইন্দিরা গান্ধী যখন মুক্তি খুঁজতে সাপোর্ট বা বাংলাদেশকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে যখন বলেছিলেন তখন ইন্দিরা গান্ধী একটা ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছিল এবং সেখানে অটল বিহারী বাজপাই সহ সমস্ত বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে ডেকে তাদের কাছে পারমিশন নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তবে এই লড়াই এগিয়েছিল এটা হলো এটা বিরোধী দলের একটা দায়িত্ব থাকে এটা দায়বদ্ধ কিন্তু বাংলায় যিনি বিরোধী দল বাংলায় যিনি বিরোধী দল নেতা প্রতিবাদ করব সমালোচনা করব আপনি বললেন এখন আপনি বললেন না যে কালকে আপনার সঙ্গে পিয়ারলেস হোটেলে বসে বলেছেন যে তাজপুরে এইটার মধ্যে মানুষ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে এই যে কথাগুলো তার মাঝে আমরা হতে দেবো না আমরা আটকে দেবো তো যদি এরকম মেন্টালিটি থাকে এরকম মোটিভ থাকে তাহলে তাহলে তো তারা কি তারা কি বাংলার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা আছে বাংলার বাংলার মানুষের বাংলার উন্নয়ন হোক এটা কি তারা চায় মমতা এটা তো পরম শত্রু তো অস্বীকার করতে পারবে না মদন দা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দায়বদ্ধতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কি বলেছেন অনেকবার যে কাজ না করলে আমি বিডিও এস ডিও ও সিকে দিয়ে করিয়ে নেব তোমরা যদি আমার ডান হাত হয় ওরা আমার বাঁ হাত আমি কিন্তু কাজ করে নেব আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের কাজ করতে হবে মানুষের পাশে থাকতে আমাদের জনপ্রতিনিধি 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 কিন্তু তার দায়িত্ব বোধ থেকে এড়িয়ে যায় জনপ্রতিনিধি তো মানুষের পাশে না থাকে মানুষের কাজ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করবে এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর মানুষ বাংলার মানুষ আমাদেরকে দেখে ভোট দেয় বাংলার মানুষ আমি জ্বরটা ভোট পেয়েছি আমার স্ত্রীর ভোটটাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখে দিলীপ দা ঠেলা দিচ্ছে ওদিকে ইয়ে ঠেলা দিচ্ছে আর দৌড় দিল্লি দরবার করতে হ্যাঁ কে কি করছে আমরাও খবর রাখি কে কত সুখে আছে আমাদের জানতে বাকি নাই অমুক দেখে নেব কেউ হ্যাঁ এমন ভাষায় শুরু করবে কিন্তু তার কোন বিচার নেই আমরা তো কমপ্লেন করেছিলাম অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন মারের মধ্যে মার এবং যে ভাষায় যে ভঙ্গিত উনি বলেছিলেন টিভিতে দেখানো হয়েছে পেপারে দেখানো হয়েছে ইলেকশন কমিশন আমি অনুরোধ করব ইলেকশন কমিশনকে যে ব্যাপারটা দেখার জন্য দেখেছে তো বোধ হয় ওনাকেও তো সতর্কীকরণ করা হয়েছে বোধ হয় মানে এটাও তো শোনা আর উনি তো মানে 
নরেন চক্রবর্তী বলা আর অগ্নি মিত্র পাল বলার মানে এটা একটা ব্যাপার তো থেকেই যায় যাই হোক আমি একটা যেটা সন্ত্রাসের কথা হলো তুমি যেটা বললে বললে আসুনসুল লোকসভা নির্বাচন উপনির্বাচন যেটা হচ্ছে ওখানে একটা ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ফ্যাক্টরটা তোমাদেরই নেত্রী হাতে তুলে দিয়েছিলেন বহিরাগত ঠিক আছে তো আমি জাস্ট এইটুকুই জানতে চাই যে শত্রুধন সিনহা থেকে বড় বহিরাগত কে আর অগ্নিমিত্রা পালের থেকে বড় ঘরের মেয়ে কে এটা একটু মানুষকে যদি বোঝাও তোমাদের ব্যাখ্যাটা তোমার চাইছেন কি সিং অরিজিনাল বাড়ি কোথায় সিওয়ান তুমি সিওয়ানের লোক হয়ে এখানে বসে আমার ইন্টারভিউ করছো তুমি বহিরাগত হলো আমার জন্ম এখানে এই নাবিটা এখানে কোথা আছে এই হসপিটালটার পিছনে বলি বিএসপি হসপিটাল আর সৌভাগ্য আমি তো মনে করি বিশ্বাস করুন আমার ফিলিং পাণ্ডবেশ্বর একটা রোড শো হচ্ছিল আমি শত্রুঘ্ন সিনার সঙ্গে উনি সামনে দাঁড়িয়েছিলেন জিপে আমি পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম তো আমাকে হঠাৎ বললেন নরেন্দ্র বাবু হেডগিয়ার দেখিয়ে পরে যেখানে লোকে নামে ডুবিতে কালা পাতা হ্যাঁ দেখে আমাকে বলল যে ভোট হয়ে জানে দিজে একদিন খাদার মেয়ে উতার নেই হবে একদিন ডেট নেই হবে আমি বললাম স্যার এসি আর বিগেস্ট যে ইয়ে কি বলে কোল মাইন সোনপুর বাজারই সেখানে আপনাকে নিয়ে যাবো ডাক্তার জন্য তো হাসতে বলছি আমি তো দেখা আমি তো বার কেন না না আমি কিন্তু ভাবছিলাম আমার কিছু কোনো জন্য আমার ফিলিং আমি এম এল এ আমি ভুলে গেছি শত্রুঘ্ন সিনার মতো মানুষের কাছে পাশে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছি দেখছি যে এফিডেভিট পুরো ভাইরাল হয়ে গেছে মানে এইটা মানে এটা কিভাবে খাওয়াবে মানুষ নিশ্চয়ই অগ্নিমিত্রাজি বাপের বাড়ি উনি বহিরাগত হলেন না আর শুধু তাই নয় বহিরাগত মানুষ কাকে বলে আপনি আমার এলাকাতে যান যে কোন মানুষ যদি বলে যে নরেন্দ্রকে পাইনি ছুটে যেতে হবে না আমি মানুষের কাছে পৌঁছবো মানুষ তো আমার কাছে পৌঁছাতে আমি শুধু নই তাপস ব্যানার্জি তাকে দেখুন মলয় ঘটক মন্ত্রী তো থাকা কালীন মন্ত্রী তো থাকা সত্ত্বেও অত ব্যস্ততার মাঝেও সপ্তাহে দুদিন শুক্রবারে এসে সেই যে বসে গেল রাত একটা দুটো পর্যন্ত শনিবার রবিবার করে আবার তিনি কলকাতার রাইট আসে এই ব্রাজভবনে ছুটে গেল মাঝে একটা ছুটি একটা দিন পেলেও তিনি সেখানে ছুটে আসেন এই যে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ আপনি দেখুন আমাদের হররাম সিং জিকে নিজের অফিস চেঞ্জ করে দিয়ে জামুড়িয়ায় তিনি পৌঁছে গেছেন জামুড়িয়াতে অফিস করে তৈরি হয়ে আছে বিধান উপাধ্যায় তার একদম বারাবনী তার নিজের অফিস আছে কিন্তু আপনি বলুন তো যিনি দক্ষিণের বিধায়ক তার কথা তাকে তাকে মানুষ কোথায় পায় আরে তার অর্ধেক কাজ তো তাপস বানিজি কি করতে হয় তাপস আমায় আমি হেসে বলে আমি কি করব লোকজন আসে আমার করতে হয় তাই তো বহিরাগত তো মানুষ বিচার করে আর একটা কথা এটা হচ্ছে যে এটা এটা আমার কথা না নিন্দুকদের কথা নিন্দুকদের কথা হচ্ছে যে তোমরা যতই চেষ্টা করো কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্র বলছে যে আর নিন্দুকেরা মিলিয়ে বলছে যে তোমরা প্রায় এক লাখ ভোটে পিছিয়ে আছো এইটা জেনে আমি 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 আমাকে প্রো করতে দাও এইটা জেনে বুঝেই নাকি 
একজন কলকাতায় শুয়ে পড়েছে আর বাকিরা মানে হাল ছেড়ে দিয়েছে এটা এক দিক থেকে বলছে মানে এটার ফাউন্টারে তোমার কি বক্তব্য বলছে লোকে বলছে যে পরিস্থিতি প্রতিদিন সিনেমা নির্বাচনের ভালো নেই এটা এটা বল আমি একটা কথা বলি বল তুমি তোমাকে বলার জন্য এটা এই সিটটা দীর্ঘ দিন হ্যাঁ বিরোধিতা হতে হ্যাঁ এটা বামপন্থী হ্যাঁ বামপন্থী বন্ধুরা এখান থেকে নির্বাচিত হয়ে সংসদে গেল হ্যাঁ দুদুবার বাবি সুপ্রিয় গেছে হ্যাঁ এবারে পরিস্থিতি অন্য হ্যাঁ এবারে মানুষ কিছু বুঝতে পেরেছে যে আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আর কে শুয়ে পড়েছে আর কে জেগে আছে জানি না আমি বলি হ্যাঁ ইলেকশনের আগে তো অমিত শাহজির যে বড় মানুষের কেউ আছে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি তো নতুন ডাঙা দিয়েছে বলেছিলেন আব কি পার দোষো পার আব কি বার দোষো পার বলেছিলেন তো বলেছেন लड़ाई कर संगे दो नम्बर जिन लड़ाई कर जैगा शत्रुघ्न सिन्हा जी को भोट देने लिखी पर धावड़ा लोक নীল গুলে ব্লু গুলে দেওয়ালে লিখেছি এটা একটা দিক আমি বলি এটা একটা দিক এই যে মানুষ এবং কালকে আপনি দেখেছেন যে অভিষেক ব্যানার্জি একটা রোড শো ছিল হ্যাঁ সে রোড শোয়ে লক্ষাধিক মানুষের জনসমাগম হয়েছে আমার নিজের ভাবে টিকটকে ফেরিয়েছে আচ্ছা এত মানুষ এই ভিড় মানুষ মানুষ অভিষেক ব্যানার্জি কে দেখতে এসেছে হ্যাঁ মানুষ অভিষেক ব্যানার্জি কথা বলতে এসেছে এবং সেই সঙ্গে শত্রুঘ্ন সিনার কে নিয়ে মানুষের যে উচ্ছলতা কিন্তু এটা এটা হচ্ছে যে বিজেপির কিন্তু সবাই এক কথায় স্বীকার করছে যে আজকে সংগঠনটা পুরো ছত্রভঙ্গ মানে পশ্চিম মানে বর্ধমানে সেই রকম সংগঠনের জায়গাতে আজকে ডেটে আর বিজেপি নেই যেটা ইলেকশনের আগে যে জোরটা তাদের ছিল সেটা ছিল কিন্তু মানুষের মোহভঙ্গ হতে শুরু হয়েছে বলতে দাও আমাকে বলতে দাও তো এটা ঘটনা লোকে বলছে যে বিজেপি বলে যে যেভাবে তারা উপর বিধানসভা নির্বাচন লড়েছিল আজকে সেই জায়গাতে তো তারা নেই এবং সাইমন ডেনেসলি লোকেরা এটাও বলছে যে তৃণমূল যদি হারে তাহলে তৃণমূলের জন্যই হারবে কেন বিজেপির জন্য হারবে না কেন তারা তো বাজারে নেই কারণ বলছি মনে আছে তোমার একবারে মলয়দা আজকে হচ্ছে তোমার গুরু রাজনৈতিক গুরু কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের আজকে মানে সব সর্বশক্তিমান একজন নেতা তো উনি নিজের ক্ষমতা একসময় দেখিয়ে দিয়েছেন দোলা সেনকে পাঠিয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে मोड़े नेत संगे प्रथम जिन दल दल जा शुरू कर 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তো সেই এগারো জনের মধ্যে একজন ছিলেন মলয় ঘটক ঠিক আর মলয় ঘটকের দলের প্রতি আনুগত্য প্রশ্নাতি সুতরাং মানুষ ভেবেছিল যে বাবুল সুপ্রিয় ভালো প্রার্থী খোদ প্রার্থী এখন বলছে যে বিজেপিতে বাঙালির কোন সম্মান নাই একদম বিজেপি বাংলাকে ভালোবাসে না হ্যাঁ তার জন্য এবং বাংলাকে পেটে মারার জন্য বাংলাকে যেন তো প্রকরণে বেজ্যত করার জন্য এই দলটা উঠে পড়ে দিয়েছে তো বাংলার মানুষ নরেন চক্রবর্তী মদন সিংরা যারা বাংলায় বড় পেয়েছে বাংলায় আছে সবাই মিলে একসঙ্গে এবার কিন্তু একটা ম্যান্ডেট দেবে মোদীকে যে দেখুন এই ভোটে কিন্তু এই ভোটে শত্রু সিনহা এই ভোটে জিতলে মোদীর রাজত্ব চলে যাবে না আর সত্যজিৎ সিনহা হারলেও মোদীর বিরাট কিছু লাভ হবে কিন্তু মানুষ তৈরি হয়ে আছে এবং এটা এই ব্যাপারটা হলো মানুষ জানে যে শত্রুঘ্ন সিনহাকে যিনি এখানে ক্যান্ডিডেট করেছেন তিনি প্রথম দিনই বাজি মাত করেছেন তার নাম মমতা নেতা হিসেবে চার চার বার তিনি এমপি ছিলেন দু দুবার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলেন তার সেই সময় যে কাজ এবং আমি একটা জিনিস বলছি নিষ্কলঙ্ক মানুষ আমরা অনেক ফিল্মস্টার দিকে দেখেছি শুধু আর্থিক দুর্নীতি নয় হ্যাঁ অনেক রকম আমরা দেখছি হেল্লা কেল্লা ছেল্লা আমরা দেখছি উনি ইতিমধ্যে ঘর দেখছেন একদম আসানসোলে উনি ঘর দেখছেন আসানসোলে আমি সেদিন জিজ্ঞেস করলাম যে নিচে ফ্ল্যাট উপরে নেই নেই নরেন্দ্রবাবু আমাদের সবচেয়ে খুশির খবর হলো যে পাটনা কা নেই আসানসোল কা কাহ বিজেপি উঠে পড়ে লেগেছে যেমন আজকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন যে বাংলা গেলে খুন হয়ে যাব এবং পরিস্থিতি যেদিকে দেখা যাচ্ছে রোজ এক দুজন দুজন করে মরছে এই ব্যাপারে কি বলি অমিত শাহজি কেমন নমস্কার নিজে কত বলছেন বাংলাদেশে খুন আরে উনি এসে মিছিল করে বিদ্যাসাগরের মুন্ডু উড়িয়ে দিলেন মনে আছে বিদ্যাসাগর কলকাতার বুকে ওনার মিছিল থেকে বিদ্যাসাগরের মুন্ডু উড়ে গেল উনি বিদ্যা বাংলার সংস্কৃতি কি জানবে বাংলার সংস্কৃতি উনের সংস্কৃতি না এইগুলো যেগুলো হচ্ছে সেগুলো কি হচ্ছে এই যে কালকে মগরাতে দুজন মারা গেছে এইগুলো পুড়িয়ে দিচ্ছে এইগুলো নিয়ে তোমরা মানুষকে বোঝানো যে আমরা সঙ্গে আছি এগুলো বড় কথা নয় এই কালচারটাও তো বন্ধ হওয়া উচিত প্রশাসনিক দিক থেকে এই কালচারটা তো বন্ধ হওয়া উচিত এত ইলেকশনের পরে পোস্ট ইলেকশন ভাইলেন্সটা যেটা নিয়ে আমাদের ছবি খারাপ হয়েছে এগুলো বিচ্ছিন্ন হবে না দেখুন একটু প্রশাসন পুলিশের কাজ হ্যাঁ এগুলো কাজটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়েছে আমাদের দল এই জিনিসটাকে সতর্ক করে না 
এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার সভাপতি শ্রেষ্ঠতাকে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ওখানে পৌঁছে যান এবং মানুষের পাশে দাঁড়ান আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম ইনসিডেন্ট হওয়ার পর নিশ্চয়ই দল তিনি চিন্তা ভাবনা করতে করছে প্রশাসন খুব তত্ত্ব আপনারা দেখেছেন যে আসানসোলের নির্বাচনের আগে অন্তত তিন জায়গায় নাকা চেকিং এ পুলিশ উদ্ধার করেছে পাণ্ডবেশ্বরে নদীর ঘাটে চার লক্ষ একুশ হাজার টাকা বলে বরা করে আসানসোলে টাকা উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পাণ্ডবেশ্বরে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে পুলিশ বন্ধু বান্ধব আছে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে কেউ কেউ বলছে যে মুগের থেকে কিনে এনে রাখতে হচ্ছে এবং ছবি দিতে হচ্ছে গ্রুপে কারণ হচ্ছে যে মানে অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু উপর থেকে চাপ আছে অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে আমার বাড়িতে বিএসএফ এর বন্ধু আমার আমার আত্মীয় আমার পৃষ্ঠত ভাই বেড়াতে ছিল আচ্ছা তিনি বলছিলেন যে এক সময় আপনি তো পোস্টিং ছিল একজন দেখছি হঠাৎ উঠছি মানে যখনই ভিড় হচ্ছে একটা ফলি রাখা আছে উঠে দেখে এসে পড়ছে সেই লোকটাকে দেখে বিশ্বাস করা যাবে না ওর হাতে বাকি হ্যাঁ তাদের কিছু ক্ষুদ্র পয়সা চাল হ্যাঁ মাঝে মাঝে উঠে লোকের কাছে বিশ্বাস করছে আবার যে তেয়ার হচ্ছে যে আমরা ওকে ধরতে পারলাম ধরি নি তারপর হঠাৎ আমাদের একজন কনস্টেবল দেখল যে লোকটা মারবার একটা বস্তা দিকে নিয়ে গেছে বস্তাটা খুলে দেখা গেল যে কষ্ট পাওয়া যাচ্ছে এবং মঙ্গের ফুলের থেকে বেআইনিভাবে বিভিন্নভাবে তার একটা রাজ্য এবং যারা এই কথা বলছে হিন্দুকেরা তার পুলিশের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে বাংলার পুলিশ একসময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করা হতো এবং এখনো আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনি বলুন রানীগঞ্জে এক মারোয়ারির বাড়িতে টাকার ঝুঁকল হ্যাঁ তো আমি নিজে দেখেছি আমি সেদিন জিপ রোডে ছিলাম আমি যাচ্ছিলাম আসুন পুলিশের তৎপরতা হ্যাঁ কয়েক মিনিটের মধ্যে সাতটা থানা সেখানে পৌঁছে গেল ঘিরে ধরলো ঢাকা চিনে গেল ধরা পড়লো শুধু তাই না এখানে যতগুলো যতগুলো হয়েছে প্রত্যেকটাই কিন্তু ধরা পড়েছে তো পুলিশের ভালো কাজগুলো আপনারা বলুন পুলিশের যেটা ভালো কাজ করছে সেগুলো বলুন আমি একটা ছোট্ট বিরতি দেব তারপরে এই অনুষ্ঠানটাকে আমি শেষ করব আর একবার দরেন্দ্রার সঙ্গে দু চারটে কথা বলে আসছি একটা বিরতির পর बना मिश्रण सब सब बनाएंगे बनाएगा भारत का चित्र लिखेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे लड़ेंगे हम करेंगे हम करेंगे देश के नव निर्माण में हमारा भी योगदान अंकित टीएमटी का वादा लोहे की उम्र ज्यादा পশ্চিম বর্ধমান নালন্দা ফর্চুন পার্ক সপ্নৌকা আসিয়া
পুরুলিয়া জেলা পরিষদ উন্নয়নের অপর নাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে তৃণমূল পরিচালিত এই জেলা পরিষদ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ ও নেতৃত্বে কৃষি শিল্পায়ন সামাজিক বনসৃজন কর্মসংস্থানে উন্মোচিত নবদিগন্ত জেলা পরিষদের দক্ষ পরিচালনায় সাফল্যের স্বপ্ন দেখছে অসংখ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী মৎস্য চাষ লাক্ষা চাষ পশুপালন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পর্যটন মানচিত্রেও জেলা পুরুলিয়ার নজর কারা প্রতিটি জেলাবাসীর কাছে পৌঁছেছে রাস্তাঘাট স্বাস্থ্য শিক্ষা পানীয় জল তাই পুরুলিয়া জেলা পরিষদ মানে শুধুই উন্নয়ন শুধুই অগ্রগতি knowledge campus possibilities unlimited ফিরে এলাম বিরতির পর নরেন্দ্র ইলেকশন নিয়ে অনেক কথা হল দুর্গাপুরের একজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা সিটুর বিনয় চক্রবর্তী একদিন আমাকে ফোন করেছিলেন উনি বললেন যে নরেন্দ্রার সঙ্গে তোমার খুব ভালো সম্পর্ক তো তুমি একটু কথা বলে দেখো না যে যেমুনাতে আমাদের একটা পার্টি অফিস ওখানকার তৃণমূলের কর্মীরা দখল করে দিয়েছে সেই দিনকে আমি তোমার সঙ্গে যেটা কথাটাও বলি বিনয়দার সঙ্গে তো আমারও পরিচয় আছে আমার সম্পর্ক আছে আপনার এখানে একটা প্রোগ্রামে বিনয়দার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তো উনি আমার সঙ্গে কথা বলতেই পারেন কোনো অসুবিধা নেই আর প্লাস এদের লোকাল লোকাল কমিটির সেক্রেটারি কি নাম পঙ্কজ পঙ্কজ তো আগে কাজড়াই চাকরি করতো छवि तुलर फैमिली दल प्रत्येक सुसम्पर्क आज विमान बाबू सह सबाई जो ममता बंदोपाध्याय खाई सब ममता बनार्जी इच्छा अनुरूप तो हाँ मान कि लोकल दीदिर कथा तो मान सब मानले तो राम राज्य हो जित आज के नवरत्रि तो राम राम हनुमान धर प्रयोजन बांगल् हतो ना যদি দিদির কথার উপরে সবকিছু চলতো কি বলবে মানে এমনি জাস্ট অনুষ্ঠানটা শেষের দিকে তো তাই জন্য একটু না প্রথম কথা হলো যে সত্যি দিদি যন্ত্রণা হয় আমি যেহেতু মানুষ হিসেবে অসাধারণ হ্যাঁ দিদি কখনো এসব পছন্দ করেন না 
দিদিগুলো দিদি কষ্ট পান তাই দলের নেতা কর্মীদের নিশ্চয়ই সংযত হতে হবে কোথাও অসুবিধা হলে আর রইল ওই অফিসটার ব্যাপার আমি দেখে নেবো কোথায় অফিস আছে ভোটটা পেরিয়ে যাক আমি পঙ্কজ বা বিনয়দার সঙ্গে কথা বলে আমি নিজে কথা বলবো আমি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা দেখে নেবো আমার লাস্ট কথা তারপরে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো যেহেতু নির্বাচনের সময় যদিও আজকে লাস্ট দিন পাণ্ডবেশ্বরের দায়িত্ব কে ভোট পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়কের ভোট নিতে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং আমরা অনুভব করেছি হয়েছে দুঃখ আর সন্ত্রাস কাকে বলে আমরা নিজের চোখে দেখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিয়ে অনেকেই কিছু অন্যায় কাজ করেছিলেন তারা শাস্তি পেয়েছেন এবং তাদেরকে মানুষ ক্ষমা করেনি আর রইল দায়িত্ব দেবার কথা দল যদি বলে আমরা তো দলের কর্মী দলের তৃণমূল স্তরের কর্মী দল দল গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব দিয়েছে পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছি দল পঞ্চায়েত সমিতি বলেছে গেছি দল জেলা পরিষদের পরমাধ্যক্ষ করেছে গেছি দল এবারে বিধায়ক করেছে এসছি সুতরাং দল যদি বলে যে দুর্গাপুরে দলের দায়িত্ব কোনো কিছু দায়িত্ব যদি দেয় পাঠায় নিশ্চয়ই দায়িত্ব নেব দুর্গাপুরের ব্যাপারে যেটা বলতে চাইছি যে আমাদের যিনি বিধায়ক আছেন তিনি তার মতো বিশিষ্ট মানুষ এবং তার মতো জেন্টলম্যান এবং আমি মনে করব অনেকদিন পর দুর্গাপুর একজন অভিভাবক পেয়েছে প্রদীপ বাবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃষি উপদেষ্টা শুধু দুর্গাপুর নয় সারা বাংলা গোটা রাজ্যের কৃষির ব্যাপারে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শ দেন তাকে গোটা পশ্চিম বাংলায় ছুটে বেড়াতে আমি মাঝে মাঝে অবাক হই একদিন রাত্রি বারোটা বাজছে আমি ফিরছি কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে বর্ধমানের কাছে দেখা হ্যাঁ উনি পেরিয়ে বেরিয়ে গেলেন খড়গপুর দিয়ে মেদিনীপুর যাবেন ওখানে একটা কৃষির সেমিনার আছে তো আমি ভাবছিলাম যে এত রাত্রে উনি রাত্রে এগারোটার সময় দুর্গাপুর থেকে বেরিয়েছেন সারা রাত যাবেন নিয়ে খড়গপুর পৌঁছাবেন সকাল দশটার থেকে আবার সেমিনার করে আবার তিনি ইয়েতে যাবেন নবান্নে যাবেন আমি জিজ্ঞেস করলাম দাদা এত পরিশ্রম করতে পারেন তো প্রদীপবাবু বিকল্প নেই প্রদীপবাবু ভালো মানুষ আমি মনে করি দুর্গাপুর একজন অভিভাবক পেয়েছে আর শেষ করতে আমার কর্পোরেশন ইলেকশন মাত্র আর বেশি দিন নেই মানে একদম কারা নাড়ছে আর কি আমি তোমাকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম গতবারে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়কেরই দায়িত্ব ছিল এইবারে যদি দায়িত্ব পাও তাহলে কি ভোটটা হতে দেবে তো মানে এটাই একটা মানুষকে একটা আশ্বস্ত করে দাও প্রোগ্রাম লোকসভায় মানুষ ভোট দিয়েছে বিধানসভাতেও মানুষ ভোট দিয়েছে বিধানসভাতে ভোট দেওয়াতে আমাদের বিশু একটা সিটে হেরেছে প্রদীপদা জিতেছে এটা কোনো ভাবার ব্যাপার নেই যে দুর্গাপুরের মানুষ কারো কেনা হয়ে গেছে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে দুর্গাপুরে ভোট হবে মানুষ ভোট দেবেন আর দুর্গাপুরে আবার আমরা কর্পোরেশনের দায়িত্বে আসি চলো 
এর থেকে ভালো জায়গাতে আর এই অনুষ্ঠান শেষ করার আমার কাছে কমসে কম সুযোগ থাকবে না কারণ মদনদাকে মদনদাকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে যে সমস্ত মানুষেরা আমার কথা শুনলেন তাদের প্রত্যেককে এবং এই এক্সপ্রেস নিউজ পরিবারের প্রতিটা মানুষকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই ভালো থাকুন আর সবাই আজকে যে দিন আজ রামনবমীর দিন লাল দেহ অরুধরি লাল লঘুর বজ্র দেহ দানব দলান যায় 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 কবি সুর তো সুতরাং আজ আজকের দিনে রামনবমীর শুভেচ্ছা সবাইকে ভালো থাকুন সবাই মিলে একসঙ্গে বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন ভালো থাকুন থ্যাংক ইউ আমি এক্সপ্রেস পরিবারের পক্ষ থেকে নরেন্দ্রাকে ধন্যবাদই শুধু দেব না মানে ধন্যবাদ দিয়ে ছোটও করব না ঘরের মানুষ আমাদের কিন্তু আমার যেটা বলছিলাম যে অনুষ্ঠানটাকে এই জায়গাটাতে শেষ করার থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না যে দুর্গাপুরের মানুষ এইবারে একদম আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে এইবারে দুর্গাপুরে পুরসভা ভোটে নরেন্দ্রা কথা দিয়ে গেছে যে পুরো আপনারা ভোট দিতে পারবেন এবং ভোট সুস্থ ভাবেই সম্পন্ন হবে এবং আমরা এক্সপ্রেস পরিবারের পক্ষ থেকে নরেন্দ্রাকে শুভেচ্ছা এই জন্য জানাচ্ছি যে উনি কথা দিয়ে কথে কথা রাখার মানুষ এটার আমরা আগেও পেয়েছি আজকেও পাচ্ছি এবং আজকে যে অনুষ্ঠান আমরা করলাম যেভাবে খোলামেলাভাবে নরেন্দ্রা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন আশা করি আপনি আপনারাও আমার সঙ্গে সহমত হবেন যে বাজারে যাই চলুক রাজনৈতিকভাবে নরেন্দ্রা যাই বলুক কিন্তু মানুষ হিসাবে নরেন্দ্রা একটা একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং তার জন্যে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ যে ওনাকে নির্বাচন করেছে তার জন্যে পাণ্ডবেশ্বর মানুষও মনে হয় ধন্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি পাণ্ডবেশ্বর মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ खबर दे